அப்பொழுது பெல்த சாப்சார் என்னும் பெயருள்ள தானியேல் ஒரு நாளிகை மட்டும் திகைத்து சிந்தித்து கலங்கினான் ராஜா அவனை நோக்கி பெல்த சாப்சாரே சொப்பனமும் அதன் அர்த்தமும் உன்னை கலங்க பண்ண வேண்டியதில்லை என்றான் அப்பொழுது பெல்த சாப்சார் பிரதியுத்தரமாக என் ஆண்டவனே அந்த சொப்பனம் உம்முடைய பகைவரிடத்திலும் அதன் அர்த்தம் உம்முடைய சத்துருக்களிடத்திலும் பலிக்க கடவுது நீர் கண்ட விருட்சம் வளர்ந்து பலத்து தேசத்தின் எல்லை பரியந்தம் காணப்படத்தக்கதாக அதன் உயரம் வான பரியந்தம் எட்டினது அதன் இலைகள் நேர்த்தியும் அதன் கனி மிகுதியுமாயிருந்தது எல்லா ஜீவனுக்கும் அதில் ஆகாரம் உண்டாயிருந்தது அதன் கீழே வெளியின் மிருகங்கள் தங்கினது அதன் கொப்புகளில் ஆகாயத்த பட்சிகள் தாபரித்தது அது பெரியவரும் பலத்தவருமாயிருக்கிற ராஜாவாகிய நேர்தாமே உமது மகத்துவம் பெருகி வான பரியந்தமும் உமது கர்த்தத்துவம் பூமியின் எல்லை பரியந்தமும் எட்டியிருக்கிறது இந்த விருட்சத்தை வெட்டி இதை அழித்து போடுங்கள் ஆனாலும் இதன் வேர்களாகிய அடிமரம் தரையில் இருக்கட்டும் என்றும் இரும்பும் வெண்கலமுமான விலங்கு இடப்பட்டு வெளியின் பசும் புல்லிலே தங்கி ஆகாயத்து பணியிலே நனைவதாக ஏழு காலங்கள் அவன் மேல் கடந்து போக மட்டும் மிருகங்களோடே அவனுடைய பங்கு இருக்க கடவதென்றும் வானத்திலிருந்து இறங்கிச் சொன்ன பரிசுத்த காவலாளனை ராஜாவாகிய நீர் கண்டீரே ராஜாவே அதன் அர்த்தமும் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் பேரில் வந்த உன்னதமானவருடைய தீர்மானமும் என்னவென்றால் மனுஷரினின்று நீர் தள்ளிவிடப்படுவீர் வெளியின் மிருகங்களோடே சஞ்சரிப்பீர் மாடுகளைப் போல புல்லை மேய்ந்து ஆகாயத்து பணியிலே நனைவீர் உன்னதமானவர் மனுஷருடைய ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து தமக்கு சித்தமாயிருக்கிறவனுக்கு அதை கொடுக்கிறார் என்பதை நீர் அறிந்து கொள்ளும் மட்டும் ஏழு காலங்கள் உம்முடைய பேரில் கடந்து போக வேண்டும் ஆனாலும் விருட்சத்தின் வேர்களாகிய அடிமரம் தரையில் இருக்கட்டும் என்று சொல்லப்பட்டது என்னவென்றால் நீர் பரம அதிகாரத்தை அறிந்தபின் ராஜ்யம் உமக்கு நிலைநிற்கும் ஆகையால் ராஜாவே நான் சொல்லும் ஆலோசனையை நீர் அங்கீகரித்துக் கொண்டு நீதியை செய்து உமது பாவங்களையும் சிறுமையானவர்களுக்கு இறங்கி உமது அக்கிரமங்களையும் அகற்றிவிடும் அப்பொழுது உம்முடைய வாழ்வு நீடித்திருக்கலாம் என்றான் நேபுகாத் நேச்சார் தனது சொப்பனத்தில் ஒரு விருட்சத்தை காண்கிறான் தனது சொப்பனத்திற்கு அர்த்தத்தை சொல்லுமாறு ராஜா தானியலினிடத்தில் கேட்கிறான் அந்த விருட்சம் பெரியவரும் பலத்தவருமாயிருக்கிற ராஜாவாகிய நீர்தாமே என்று தானியல் ராஜாவுக்கு சொல்லுகிறார் ராஜா கண்ட சொப்பனத்தை விவரிப்பதற்கு அதிகமான விளக்கமோ வியாக்கியானமோ தேவைப்படவில்லை வானத்தில் இருந்து இறங்கின பரிசுத்த காவலாளன் ஏற்கனவே ராஜாவுக்கு சொப்பனத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் அந்த விருட்சம் தான்தான் என்பது நேபுகாத் நேச்சாருக்கு தெரியவில்லை சொப்பனமும் அதன் அர்த்தமும் தானியலுக்கு தெளிவாக தெரிகிறது அப்பொழுது பெல்ஷார்சார் என்னும் பெயருள்ள தானியல் ஒரு நாளிகை மட்டும் திகைத்து சிந்தித்து கலங்குகிறார் தானியலுக்கு பயமும் அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியமும் உண்டாயிற்று நேபுகாத் நேச்சார் பெரியவரும் பலத்தவருமாய் இருக்கிறான் அவன் பாபிலோன் தேசத்திற்கு ராஜா அப்படிப்பட்டவன் மீது இவ்வளவு பயங்கரமான நியாய தீர்ப்பு வரப்போவதை பார்த்து தானியல் அதிர்ச்சி அடைகிறார் திகைத்து கலங்குகிறார் ராஜா கண்ட சொப்பனத்திற்கு தானியல் அர்த்தம் சொல்ல வேண்டும் இது ராஜாவுக்கு நன்மையான சொப்பனம் அல்ல ராஜாவின் மீது வரப்போகிற நியாய தீர்ப்பை தானியல் அவனுக்கு சொல்ல வேண்டும் ராஜா அறிவிக்கப் போகிற கஷ்டங்களை பற்றி அவனுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் இதை நினைத்து தானியலுக்கு திகைப்பும் கலக்கமும் உண்டாயிற்று தானியல் திகைத்து சிந்தித்து கலங்கி நிற்பதை நேபுகாத் நேச்சார் பார்க்கிறான் தானியல் பேசுவதற்கு பயப்படுகிறான் என்று ராஜா நினைக்கிறான் தான் கண்ட சொப்பனத்தின் அர்த்தம் தன்னுடைய மனதை வேதனைப்படுத்துமோ என்று தானியல் யோசிப்பதாகவும் ராஜா நினைக்கிறான் தானியல் எதற்கும் கலங்க வேண்டாம் என்றும் சொப்பத்தின ரிப்பீட் சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தை தாராளமாய் சொல்லலாம் என்றும் ராஜா தானியலை உற்சாகப்படுத்துகிறான் பெல்த சாத்சாரே சொப்பனமும் அதன் அர்த்தமும் உன்னை கலங்க பண்ண வேண்டியதில்லை என்று சொல்லி ராஜா 
தானியலை சொப்பனத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லுமாறு உற்சாகப்படுத்துகிறான் சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தையும் சத்தியத்தையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் ராஜாவுக்கு உண்மையிலேயே இருப்பது போல தெரிகிறது ஒருவேளை சொப்பனத்தின் அர்த்தம் எதுவாக இருந்தாலும் அது தன்னை பாதிக்காது என்று ராஜா இருமாப்பாய் இருக்கலாம் நேபுகாத் நேச்சார் இருதயத்தில் பெருமை உள்ளவன் அவன் தேவனுக்கு நிகராக தன்னை உயர்த்துகிறவன் தனக்கு விரோதமாக யாரும் தீங்கு செய்ய முடியாது என்று ராஜா தீர்மானமாய் நினைத்திருக்கலாம் ஆகையினால் தான் கண்ட சொப்பனத்தின் அர்த்தம் எதுவாக இருந்தாலும் தானியல் அதை தயங்காமல் கலங்காமல் தைரியமாக தன்னிடத்தில் சொல்லலாம் என்று ராஜா சொல்லுகிறான் தானியலோ சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு திகைத்து நிற்கிறான் அதை ராஜாவுக்கு சொல்ல வேண்டுமே என்று சிந்தித்து வேதனையோடு கலங்கி நிற்கிறான் தானியல் ராஜாவிடம் என் ஆண்டவனே அந்த சொப்பனம் உம்முடைய பகைவரிடத்திலும் அதன் அர்த்தம் உம்முடைய சத்திற்கு இடத்திலும் பலிக்கு கடவுது என்று பிரதியுத்தரமாக சொல்லுகிறார் நேபுகாத் நேச்சார் பாபிலோன் தேசத்து ராஜா அவன் தானியலுக்கு அதிபதி தன்னுடைய ராஜா நன்றாயிருக்க வேண்டும் என்று தானியல் விரும்புகிறான் ஆகையினால் ராஜா தான் கண்ட சொப்பனம் அவனுக்கு பலிக்கக்கூடாது என்றும் அந்த சொப்பனம் ராஜாவின் பகைவருக்கும் அவனுடைய சத்துருக்களுக்கும் பலிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ராஜா கண்ட சொப்பனத்திற்கு தானியல் அர்த்தம் சொல்லுகிறார் ராஜா தன்னுடைய சொப்பனத்தில் கண்ட கேட்ட அதே செய்தியே இங்கு மறுபடியுமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வானத்தில் இருந்து இறங்கின பரிசுத்தமான காவலாளன் ஒரு விருட்சத்தையும் ஒரு மனுஷனையும் பொதுவாக சொன்னார் அந்த விருட்சமும் அந்த மனுஷனும் ராஜாவாகிய நீர்தாமே என்று தானியல் சொல்லுகிறார் நீர் கண்ட விருட்சம் வளர்ந்து பலத்து தேசத்தின் எல்லை பரியந்தம் காணப்படத்தக்கதாக அதன் உயரம் வான பரியந்தம் எட்டினது அதன் இலைகள் நேர்த்தியும் அதன் கனி மிகுதியுமாய் இருந்தது எல்லா ஜீவனுக்கும் அதில் ஆகாரம் உண்டாயிருந்தது அதன் கீழே வெளியின் மிருகங்கள் தங்கினது அதன் கொப்புகளில் ஆகாயத்து பட்சிகள் தாபரித்தது அது பெரியவரும் பலத்தவருமாய் இருக்கிற ராஜாவாகிய நீர்தாமே அது மகத்துவம் பெருகி வான பரியந்தமும் உமது கர்த்தத்துவமும் பூமியின் எல்லை பரியந்தம் எட்டி இருக்கிறது என்று ராஜாவுக்கு அவருடைய சொப்பனத்தை பற்றி தானியல் சொல்லுகிறார் பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் இப்போது பெரியவராகவும் பலத்தவராகவும் இருக்கிறான் அவனுடைய ராஜ்யமும் செழிப்பாய் இருக்கிறது ராஜா தன் சொப்பனத்தில் ஒரு விருட்சத்தை கண்டான் அந்த விருட்சம் செழிப்பாய் இருந்தது போல இப்போது ராஜாவும் செழிப்பாய் இருக்கிறான் ராஜாவே நீர் ராஜாதி ராஜாவாய் இருக்கிறீர் பரலோகத்தின் தேவன் உமக்கு ராஜரீகத்தையும் பராக்கிரமத்தையும் வல்லமையையும் மகிமையையும் அருளினார் சகல இடங்களிலும் உள்ள மனு புத்திரரையும் வெளியின் மிருகங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் அவர் உமது கையில் ஒப்பு கொடுத்து உம்மை அவைகளையெல்லாம் ஆளும்படி செய்தார் பொன்னான அந்த தலை நீரே தானியல் இரண்டு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு அந்த விருட்சம் அழிந்து போகும் என்று பரிசுத்தவானாகிய காவலாளன் சொன்னார் இந்த விருட்சத்தை வெட்டி இதை அழித்து போடுங்கள் ஆனாலும் இதன் வேர்களாகிய அடிமரம் தரையில் இருக்கட்டும் என்றும் இரும்பும் வெண்கலமுமான விலங்கு இடப்பட்டு வெளியின் பசும் பொல்லிலே தங்கி ஆகாயத்து பணியிலே நனைவதாக ஏழு காலங்கள் அவன் மேல் கடந்து போக மட்டும் மிருகங்களோட அவனுடைய பங்கு இருக்க கடவுது என்று வானத்தில் இருந்து இறங்கின காவலாளன் சொன்னார் நேபுகாத் நேச்சார் அந்த காவலாளனையும் கண்டான் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளையும் கேட்டான் இந்த வார்த்தைகள் தேவனுடைய வார்த்தைகள் இது நேபுகாத் நேச்சார் பேரில் வந்த உன்னதமானவருடைய தீர்மானம் கர்த்தருடைய நியாய தீர்ப்பு நேபுகாத் நேச்சார் மீது வந்திருக்கிறது மனுஷரின் நின்று நீர் தள்ளிவிடப்படுவீர் வெளியின் மிருகங்களோட சஞ்சரிப்பீர் மாடுகளைப் போல புல்லை மேய்ந்து ஆகாயத்து பணியிலே நனைவீர் என்று நேபுகாத் நேச்சார் பேரில் வந்த உன்னதமானவருடைய தீர்ப்பை தானியல் சொல்லுகிறார் நேபுகாத் நேச்சார் பாபிலோன் ராஜாவுடைய சிங்காசனத்தில் இருந்தும் தள்ளிவிடப்படுவான் அவன் இனிமேல் ராஜாவா இருக்க மாட்டான் அது மாத்திரமல்ல அவன் இனிமேல் மனுஷனாகவும் இருக்க மாட்டான் அவன் மனுஷரின் என்று தள்ளிவிடப்படுவான் ராஜாவால் இனிமேல் மனுஷனைப் போல சிந்திக்க முடியாது அவனுக்கு மனுஷனுடைய இருதயம் இருக்காது கர்த்தர் அவனுக்கு மிருகத்தின் இருதயத்தை கொடுத்திருப்பார் நேபுகாத் நேச்சார் 
மிருகத்தின் இருதயத்தோடு இருப்பான் அவன் வெளியின் மிருகங்களோடு சஞ்சரிப்பான் அவன் பாபிலோன் தேசத்து அரமனையில் இருக்க மாட்டான் அவனுடைய அரமனையில் ஏராளமான ஊழியக்காரர்கள் இருந்தாலும் அந்த அரமனையில் நேபுகாத் நேச்சாருக்கு இடமில்லை அரமனைக்குள்ளே ராஜாவுக்கு ஏராளமான வசதிகள் இருந்தாலும் அவனால் அந்த வசதிகளை அனுபவிக்க முடியாது அவன் மனுஷரோடு சஞ்சரிக்காமல் மிருகங்களோடு சஞ்சரிப்பான் நேபுகாத் நேச்சாரின் அரண்மனையிலே ராஜாவுக்கு நேர்த்தியான போஜனம் இருந்தாலும் அவன் ராஜ போஜனத்தை புசிக்க மாட்டான் மாடுகளைப் போல புல்லை மேய்வான் ஏராளமான ஜனங்களுக்கு போஜனத்தை கொடுத்தவன் இனிமேல் ஆகாயத்து பணியிலே நனைந்து கொண்டு மாடுகளைப் போல புல்லை மேய்ந்து கொண்டிருப்பான் இதுவே அவன் பேரில் வந்த உன்னதமானவருடைய தீர்மானம் உன்னதமானவர் மனுஷருடைய ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து தமக்கு சித்தமாய் இருக்கிறவனுக்கு அதை கொடுக்கிறார் இந்த சத்தியத்தை நேபகாத் நேச்சார் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தன்னுடைய பலத்தினாலோ தன்னுடைய பராக்கிரமத்தினாலோ ஒன்றும் ஆகாது என்பதை ராஜா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது வரையிலும் அவன் மிருகத்தின் இருதயத்தோடு மிருகங்களோட சஞ்சரிப்பான் கர்த்தர் நேபுகாத் நேச்சார் மீது தம்முடைய தீர்மானத்தை சொன்னாலும் தம்முடைய நியாய தீர்ப்பை வெளிப்படுத்தும் போது தம்முடைய கிருபைகளையும் இரக்கத்தையும் அவனுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அவன் கர்த்தருடைய சர்வ ஆளுகையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது வரையிலும் அவன் ஏழு காலங்கள் மிருகங்களோட சஞ்சரிக்க வேண்டும் அது வரையிலும் அவனுடைய இருதயம் மிருகத்தின் இருதயமாகவே இருக்கும் அவனுக்கு மனுஷனுடைய இருதயம் ஏழு காலங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கப்படாது உன்னதமானவர் மனுஷருடைய ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து தமக்கு சித்தமாய் இருக்கிறவனுக்கு அதை கொடுக்கிறார் என்பதை நீர் அறிந்து கொள்ளும் மட்டும் ஏழு காலங்கள் உம்முடைய பேரில் கடந்து போக வேண்டும் என்று ராஜா கண்ட சொப்பனத்திற்கு தானியல் விளக்கம் சொல்லுகிறார் நேபுகாத் நேச்சார் கர்த்தருடைய சர்வ ஆளுகையை அறிந்து கொண்ட பின்பு அவனுடைய ராஜ்யம் அவனுக்கு திரும்ப கொடுக்கப்படும் அவனுக்கு மறுபடியுமாய் மனுஷ இருதயம் கொடுக்கப்படும் விருட்சத்தின் வேர்களாகிய அடிமரம் தரையில் இருக்கட்டும் என்று சொல்லப்பட்டது நேபுகாத் நேச்சார் பரம அதிகாரத்தை அறிந்த பின் ராஜ்யம் அவனுக்கு நிலை நிற்கும் கர்த்தருடைய அதிகாரம் எங்கு பரம அதிகாரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு வானங்களின் அதிகாரம் என்று பொருள் வானங்கள் என்பது கர்த்தரை குறிக்கிற வார்த்தை வானம் அவருடைய சிங்காசனம் நாம் பூமியில் இருந்து வானங்களை பார்க்கிறோம் கர்த்தருடைய மகிமைக்கு அடையாளமாக பூமியில் இருக்கிற நமக்கு வானங்கள் பிரத்யட்சமாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கெட்ட குமாரன் புத்தி தெளிந்த போது பரத்திற்கு விரோதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன் என்று சொன்னான் பரத்திற்கு விரோதமாக செய்த பாவம் என்பது கர்த்தருக்கு விரோதமாக செய்த பாவமாகும் தானியல் பாபிலோன் தேசத்திலே ஒரு அதிகாரியாக வேலை செய்கிறார் அதே சமயத்தில் அவர் கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசியாகவும் ஊழியம் செய்கிறார் ராஜா கண்ட சொப்பனத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் தானியல் சொன்ன பின்பு ராஜாவுக்கு தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளையும் சொல்லுகிறார் தானியல் சொல்லும் ஆலோசனையை ராஜா அங்கீகரிக்க வேண்டும் ராஜா நீதியை செய்ய வேண்டும் தன்னுடைய பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் அகற்றிவிட வேண்டும் சிறுமையானவர்களுக்கு இரக்கம் காண்பிக்க வேண்டும் அப்பொழுது நேபுகாத் நேச்சாருடைய வாழ்வு நீடித்திருக்கலாம் என்று தானியல் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார் ராஜாவுக்கு முன்பாக மிகுந்த மனத்தாழ்மையோடு தானியல் தன்னுடைய ஆலோசனைகளை சொல்லுகிறார் ராஜாவே நான் சொல்லும் ஆலோசனையை நீர் அங்கீகரித்துக் கொண்டு என்று தானியல் தன்னுடைய வார்த்தையில் மரியாதையையும் மென்மையையும் காண்பிக்கிறார் ராஜாவுக்கு தானியல் மருத்துவ ஆலோசனைகளையோ மருத்துவ சிகிச்சை முறைகளையோ சொல்லவில்லை பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் ராஜாவுக்கு அவனுடைய பாவங்களினால் அவனுக்கு சாபம் வரப்போகிறது அவனுக்கு வேதனைகளும் வியாதியும் கஷ்டங்களும் வரப்போகிறது இந்த பாடுகளில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் ராஜா தன்னுடைய பாவங்களில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவன் பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் தன்னை விட்டு அகற்ற வேண்டும் நேபுகாத் நேச்சார் தன்னுடைய தேசத்தில் குடியிருக்கிற ஜனங்களுக்கு தீங்கு செய்கிறான் அவர்களுக்கு இரக்கம் காண்பியாமல் அவர்களுக்கு அக்கிரமம் செய்கிறான் தன்னுடைய தேசத்தில் அடிமைகளாக இருக்கும் அந்நிய தேசத்தாரை கொடுமைப்படுத்துகிறான் ராஜாவின் அக்கிரமம் பெரிதாய் இருக்கிறது ராஜா தன்னுடைய அக்கிரமங்களை நீக்கி போட்டால் மாத்திரம் போதாது அவன் நீதியையும் செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது ராஜா தனக்கு வரப்போகும் தண்டனைக்கு தப்பித்துக் கொள்வான் தானியலின் ஆலோசனை மிகவும் சுருக்கமாயிருக்கிறது அவர் ஞானமுள்ள புத்திமதியை சொல்லுகிறார் தன்னுடைய ஆலோசனைகளை அங்கீகரித்து செயல்பட்டால் 
ராஜாவுக்கு என்ன அனுகூலம் உண்டாகும் என்பதையும் தானியல் சொல்லுகிறார் உம்முடைய வாழ்வு நீடித்திருக்கலாம் என்பதே ராஜாவுக்கு தானியல் சொல்லுகிற மெய்யான ஆலோசனை தானியல் ஒரு நாளிகை மட்டும் திகைத்தார் கலங்கினார் தரிசனத்தின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் தானியல் கலங்கவில்லை ராஜாவிற்காகவும் தேசத்திற்காகவும் தன்னுடைய சொந்த ஜனங்களின் நன்மையை நினைத்தும் தானியல் திகைத்தார் கலங்கினார் விருட்சத்தை பற்றிய தரிசனத்தின் வியாக்கியானம் நேபுகாத் நேச்சார் விருட்சம் காவலாளன் இவன் பரிசுத்தவான் வானத்தில் இருந்து இறங்கி வந்தான் இவன் உன்னதமானவரின் ஆணையை அறிவிக்கிறான் ஆணை மனுஷரினின்று நீர் தள்ளிவிடப்படுவீர் வெளியின் மிருகங்களோட சஞ்சரிப்பீர் மாடுகளைப் போல புல்லை மேய்ந்து ஆகாயத்து பணியிலே நனைவீர் உன்னதமானவர் மனுஷருடைய ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து தமக்கு சித்தமாய் இருக்கிறவனுக்கு அதை கொடுக்கிறார் என்பதை நீர் அறிந்து கொள்ள மட்டும் ஏழு காலங்கள் உம்முடைய பேரில் கடந்து போக வேண்டும் தரையில் இருக்கும் விருட்சத்தின் வேர்களாகிய அடிமரம் ராஜா பரம அதிகாரத்தை அறிந்த பின்பு ராஜ்யம் அவருக்கு திரும்ப கொடுக்கப்படும் ஏழு காலங்கள் என்பது ஏழு வருஷங்களை குறிக்கும் லேபியராகமும் இருபத்தி ஆறு பதினெட்டாவது வசனத்தில் இது தண்டனையின் உக்கிரத்தை குறிப்பிடுகிறது ரெண்டு ராஜாக்கள் ஐந்து பத்தாவது வசனத்தில் ஏழு தரம் என்பது யோர்தா நதியில் ஏழு தரம் முங்குவதை குறிக்கும் ஒரு சிலர் ஏழு காலங்கள் என்பதற்கு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு இருபது வருஷங்கள் என்று வியாக்கியானம் பண்ணுகிறார்கள் பிரிவினின்று நீர் தள்ளிவிடப்படுவீர் என்று தானியல் ராஜாவுக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார் இந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறிற்று நேபகாத் நேச்சாரை யார் தள்ளிவிடுவார்கள் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை அவருடைய சத்துருக்கள் அவரை தள்ள மாட்டார்கள் நேபகாத் நேச்சார் சத்துருக்களின் கையில் சிக்கியிருந்தால் அவருடைய சத்துருக்கள் அவரை கொன்று போடுவார்கள் நேபகாத் நேச்சார் தன்னுடைய சிம்மாசனத்தில் இருந்து தள்ளிவிடப்படுவது அவருடைய சத்துருக்களுக்கு நல்ல செய்தியாக இருக்கும் இனிமேல் ராஜாவால் மற்ற தேசங்கள் மீது யுத்தம் பண்ண முடியாது ஆயினும் நேபகாத் நேச்சாரின் நண்பர்கள் அவருக்கு உதவி செய்திருப்பார்கள் அவர் மிருகங்கள் மத்தியில் தங்கியிருந்த காலங்களில் அவர்கள் ராஜாவை பாதுகாத்திருந்திருப்பார்கள் நேபகாத் நேச்சாருக்கு பதிலாக புதிய ராஜா யாரும் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை அவருடைய ராஜ்யம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது அவர் குணமடைந்து திரும்பி வருவதற்காக அவருடைய தேசத்தார் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ராஜா நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் போது அவருடைய குமாரன் இளவரசனாக பொறுப்பேற்று கொண்டான் தன் தந்தைக்காக அவன் ராஜ்யத்தை பாதுகாத்தான் இதனால் தானியல் நான்கு இருபத்தி ஆறாவது வசனம் நிறைவேறிற்று தானியல் நேபுகாத் நேச்சாருக்கு கூறும் ஆலோசனை நான் சொல்லும் ஆலோசனையை நீர் அங்கீகரித்துக் கொள்ளும் நீதியை செய்து உமது பாவங்களை அகற்றிவிடும் சிறுமையானவர்களுக்கு இறங்கி உமது அக்கிரமங்களை அகற்றிவிடும் 